Kaya promote muna itong product namin. This Kalinga Blend. Yan po. Copy pouch po yan. Merong bulb. So yung freshness niya uh, will stay. Uh, meron din kaming Sagada Blend. Yan. Sagada Blend. Yan po man ang Benga Blend. All like copy from the Highlands. So, Napakasarap po yan. Freshly grinded pala. Yung, yung binibenta natin so far. But magkakaroon tayo yung may mga drips. Sugar. Ito mas masarap po kasi. Yan. Patlo po yan. Patlong... Uh, Galing from the Comelec. Tinitingnan ko po as of December 25 to. So yung list ng presidentials, vice presidentials and senatorial kanit na trim na punya. They trim it. I simply say na malaking person yung talagang ano. Uh, tinanggal nila. Like, sa presidential balls, uh, 97 before, now, uh, 50 na lang. 1.5. And independent candidates are almost 50% dito sa 50 na to. Two female, isang Marcos, isang Robredo. Yan. Tapos, syempre, nandiyan yung mga gentlemen. So, two female, then, uh, the rest are gentlemen. Mm, so just both wisely guys 15 na lang to this will be trim maybe uh, I don't know in a few days time we will check on it but I'm giving you the, the latest now as of December 25 sa um, vice presidential balls from 25 to, na, to 9 <coughs> so ilang percentage yun So, 64% has been trimmed down. So, presidential ball is 84%. Now, puto tayo sa senatorial. Kano ba dati? Sa <clears throat> senatorial slate naman, 64%, 60% ang natin. So, from 1974-70 na lang. <clears throat> And again, <coughs> ito kung guli, alam nyo si Francis Leymar, tapos number 49 siya. So, uh, he's running for independent. Man, independent. Ang ilang ba ito? Seven. Eight. Nine. Eleven. Four. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. <coughs> so 30% are uh, independent sa senatorial slate. Hmm? Hindi ko pala. Mali. Thirty-seven percent are independent. So, senatorial. Then, yun yun po rin siya. Sundalong ka. Dito ako na curious kay ano Francis Leo. Actually, nag nag ang ang candidacy pala. Pwede magpile yung ano mga opponents mo for you as a nuisance candidate. Nuisance ka eh. Hindi, ka, hindi, hindi mo kailangan, hindi, ka, hindi mo kaya. Yan. So, for Francis Lay Marcos, wala kang nagganan sa kanya. It is the Comelec, but oh, yung pala yung obligation ng Comelec is to give them a letter na, na hindi mo kaya makipag-ganan. 
or you don't have the capacity to run as a senator kasi nga ang pa, wala kang followers hindi ka kilala ng tao and you cannot uh, conduct yung uh, nationwide uh, ano, campaign for being a senator so si Francis Leigh Marcos uh, fortunately in adoption ng isang uh, uh, organization or club and uh, through his attorney uh, nabigyan naman ng justice yung ano na yun yung petition na yun <coughs> against dun sa Comelec uh, nuisance ano nga uh, resolution lang. so now uh, Francis Leigh Marcos is in the list hindi pa to official kasi wala pang signature si ano si Director Maria Norina Tangaro singal yung administering officer wala pa siyang pirma so hindi pa to yung finalist in a few days time sana ilabas na nila kasi nga eh, ilang araw na lang diba so 70 from 174 70 na lang sila medyo minamala tayo actually I've been sick for Christmas time ano tayo nilig na tayo ay ganito yung boses ko yan but anyhow ito lang yung latest here in in the car like, gusto ko ilabas para naman uh, meron tayong update <coughs> again I'm very curious with uh, Francis Leigh Marcos yan nakita ko to namimigay talaga ng business I call him the, the man with the golden heart bakit po very golden yung ano yung heart niya or it is it's a priceless it's a surprise uh, one of the precious stone that uh, or metal precious metal that we know in the planet on maraming gumagamit niyan e siya naman uh, gintong ginto yung puso eh. sa aking pananaw kasi po bigla siya nakaisip na mag uh, na mamigay ng pagkain too big and so on and so forth sa mga kababayan natin during the first lockdown in Manila such action po is very rare na makikita to a current yung, yung situation na ganun diba hindi ka basta makasama sino bang pumunta doon sa harapan e pandemic yan hindi natin alam hindi natin nakikita kung ano yung kalaban natin but yet under dun siya sabi niya he don't want to run for politics but ito tumatak ko siya bakit po kasi po yung mga supporters niya thinks and believes that when ano uh, when he is appointed as an official of government mas marami po siya magagawa eh yung wala pa sa gobyerno ang dami na nagawa eh, lalo pa din ang nakakatawa dito kay Francis Leo Marcos is very intelligent po siya pag nagsalita siya since he is a Marcos para yung tatay niya ganun yun very intelligent Uh, malaman yung salita niya and he is just focused to do that thing and uh, I do believe na as a senator baka maging ano pa yan uh, tawag dun siya yung pinaka-senate head head ang tawag doon o basta yun very intelligent guy I mean, kaya kikit simple say na uh, marami siyang magagawa and uh, sabi nyo nga nag, nag viral siya sa facebook actually and I've seen that sabi na totoo ba yun uh, during the lock ganito lang po kasimple yun ha sisimplehan natin ng bagay bagay namimigay siya ng truckload of rice alam niyo po ang, ang kagada nun at least 5 tons oh. 
So that is 5,000 kilos na. 5,000 kilos sa isang buong truck. 5 tons, 5,000 kilos. Ilan sa akong bigas po yan? 200 sacks of 25 kilos rice. Iyon na po ang uso ngayon, 25 kilos. Dati 50 kilos. Eh. So yung 25 kilos po ngayon. Kung arte lang siya, biro mo, dalawang daan na sa akong bigas, bubuhatin. Para hindi ka panipaniwala, di ba, kung aartihan mo lang yung pamimigay ng bigas. At bakit mo aartihan or gagawin mo parang telenovela yung pamimigay ng bigas? What for, di ba? Ang sa kanya lang po is makatulong sa mga babae na kababayan natin. Dalawang society po tinutulungan niya. The farmers here at itong mga sitsa natin na talagang wala ng pag-asa during that time. Di ba? Itong tao na to, ano lang siya eh, napaka, ewan ko ba kung bakit ko ano-anong kaso pinagbaba to sa kanya. What for? Kayong mayayaman? Hindi nyo kaya yung mayaman challenge? Samantala yung iba, But kahit katiting lang, they take that mayaman challenge eh, para po makatulong sa ibang tao. Yet, kinasuhan nyo pa yung, yung mama na ito. Yan. Um, Francis Leo Marcos, sir, I salute you. Um, yung ginagawa mo is very, very, ano, um, untraditional sa mga tao na mayayaman at your structure na bira yung ganyan tapos kung ano-ano pang kaso ngayon namin bakit? ayaw nyo bang tulungan yung mahirap? Yun, that's the big question kinasuhan niya kasi ayaw nyo tulungan yung mahirap bakit? hindi ba? Bakit yung ayaw tulungan yung mahirap? But this man, Francis Leo Marco. Itong para sa'yo. So number 49 po siya sa, sa ano ngayon, sa listahan ng Pamelec. And hopefully, within a few days, lalabas na na yung official. And I want you guys to vote for this man. Medyo nahirapan na magsalita. Okay. Yeah. For now, there are 70 70 candidates from uh, running for senatorial slate. Nandiyan po yung sandalong kanin ko lang kung kilala nyo at saka yung sa McQueen nandiyan pa rin sila. Ngayon sabi niya nakakulong yun eh. Iba tatakbo. I bet si sa McQueen ba nakakulong din ah. Tatakbo si sandalong kanin dati nakakulong yan. Tabakbo. Nanalo pa. So, Pero itong taon to, ang daming na ipamigay na bigas. Although, um, sabi ng iba, ang ginamit niya yung ibang tao. Well, that's the modern day or Robin Hood. Kinuha mo yung pera ng isang tao, binili mo ng bigas, pinamigay mo. That's Robin Hood. Diba? Nanood tayo ng, ng superhero, yung cartoon characters na yan. Diba? Robin Hood. And we love the guy. Tapos ito, namimigay ng bigas, kakasuhan niya. Ano ko yung klaseng tao, diba? Sino matutulungan ng tao na ito? Di ba yung mahihirap? Eh, ikaw mayaman ka. Ikaw, ikaw na, ano pa, member ng law enforcement. Tapos, yeah. Ewan ko ba sa inyo? Puro kaya ko nakuha. Tumulong na lang kayo, di ba? Tulong na lang kayo. Then of the day, pare-pare tayo mamatay. Saan yung dadaling yung yaman nyo? Sino yung yaman? Eh, di yung mga bangko na ako saan yung yung pera nyo. Bakit hindi nyo? Pamigay na. Pamigay nyo na. 
Pero huwag itong election, ha? that is both by... Uh, so that's the latest from the camera. I'll repeat ko lang. Uh, dating uh, 97 yung presidential balls. Now it is uh, 1515. Yung dating vice president Shabols candidates um, dating 25 na lang tapos ang senatorials are dating 174 ngayon sa lang yan stay tuned guys for the latest from the camera this is the breaking news here as of December 25 data na yan and hopefully tomorrow may bago na naman and uh, we could simply say na ito na talaga yung uh, ibaboto ng tao again this is Mr. Arnold and